রহমানুরাহিম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহ আমি আজকে ফজদারি কার্যবিধি আইন থেকে আলোচনা করব ইতিপূর্বে ফজদারি কার্যবিধি আইনের ধারাবাহিক পর্ব আঠাশটা পর্ব আমি আপলোড দিয়েছি আঠাশটা পর্বের মধ্যে ফজদারি কার্যবিধি আইনের চার থেকে সাতাশি ধারা পর্যন্ত আমি আলোচনা করেছি একেবারে প্রত্যেকটা ধারার গুরুত্বপূর্ণ উপধারাগুলো সহকারে এবং সংশ্লিষ্ট আইনের ধারাবিধি সহকারে আমি আলোচনা করেছি আজকে আপনারা আজকের পর্বে দেখবেন যে ফুজদারি কার্যবিধি আইনের আটাশি দ্বারা আটাশি অষ্টআশি অনেকে গ্রামের আঞ্চলিকতা অনেক ক্ষেত্রে নিয়ে আসে ফুজদারি কার্যবিধি আইনের আটাশি দ্বারা বলছে ফলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোকের বিধিবিধান অর্থাৎ ক্রোকি ফরওয়ানা ইস্যু ফেরারি আসামের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পদ্ধতি এবং এই সংক্রান্ত বিষয়ে ফুজদারি কার্যবিধি আইনের আটাশি ধারায় বর্ণনা করা আছে এবং ফুজদারি কার্যবিধি আইনের আটাশি এক দুই এখানে আটাশি তিনের ক খ গ ঘ আটাশির চারের ক খ গ ঘ আটাশির পাঁচ উপধারায় বিভিন্ন নিয়ম আলোচনা করা আছে আমি আজকে আপনাদেরকে একেবারে প্রথম থেকে আটাশি ধারায় যে বর্ণনা আছে সেটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব। সে পর্যন্ত আমি আপনাদেরকে একটু রিকোয়েস্ট করব যে প্রথম থেকে ভিডিওটা না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন কারণ ভিডিও টেনে দেখলে আপনি মাঝখান থেকে অনেক কিছু বুঝবেন না বাদ পড়ে যাবে আর একটা রিকোয়েস্ট করব সেটা হচ্ছে আপনারা এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই এখনই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন কারণ আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে হলে আপনাকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে চলুন আজকের মূল আলোচনায় চলে আসি ফুজদারি কার্যবিধি আইনের আটাশি ধারার আটাশি এক দিতে পারেন এখানে ফিয়ার বি চারশত চুয়াত্তর বিধি দিতে পারেন বলছি ক্রোকি ফরওয়ানা কাকে বলে আপনাকে প্রথমে লিখতে হবে ক্রোকি ফরওয়ানা কি অষ্টআশিতে যদি এরকম প্রশ্ন করে ক্রোকি ফরওয়ানা সংজ্ঞা আকারে আসতে পারে বা টিকা আকারে আসতে পারে সংজ্ঞা আকারে আসুক আর টিকা আকারে আসুক আপনি আপনি ক্রোকি ফরওয়ানা যখন বলবে ক্রোকি ফরওয়ানাটা কাকে বলে লিখে দেবেন আর ধারাটা নিচে লেখা দেবেন ক্রোকি ফরওয়ানা বলছে কোনো ফলাতক বা ফেরারি আসামিকে হুলিয়া জারি করার পরেও যদি সে আদালতে হাজির না হয় বুঝবে প্রথমে আইন হচ্ছে বুঝে পড়ার বিষয় আইন মুখস্থ করার কোনো বিষয় না আইন মুখস্থ করে রাখতে পারবেন না আইন বুঝে মুখস্থ করবেন সেক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে দীর্ঘ সময় আপনি সেটা মনে রাখতে পারবেন কোনো ফেরারি আসামিকে হুলিয়া জারি করার পর অর্থাৎ সাতাশি দ্বারা যে হুলিয়া জারি করা হয়েছে সে হুলিয়া জারি করার পরও যদি সে আদালতে আত্মসমর্পণ না করে হাজির না হয় সেক্ষেত্রে তাকে আদালতে হাজির হতে বাধ্য করার জন্য তার সকল স্থাবর স্থাবর সম্পত্তি সরকারি হেফাজতে নেওয়ার জন্য যে এক কফি আদেশনামা ইস্যু করা হয় আদালতের বিচারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত শিলমোহর অঙ্কিত যে এক কফি বিচার আদেশনামা ইস্যু করা হয় তাকে ক্রোকি ফরওয়ানা বলে ক্রোকি ফরওয়ানাটা কেন ইস্যু করা হয় আসামিকে আদালতে হাজির হতে বাধ্য করার জন্য তার স্থাবর স্থাবর সম্পত্তিগুলাকে সরকারি হেফাজতে নেওয়ার জন্য ক্রোকি ফরওয়ানা ইস্যু করা হয় এই ক্রোকি ফরওয়ানা কে ইস্যু করে ক্রোকি ফরওয়ানা ইস্যু করে আদালত যাই হোক আমরা মূল আলোচনায় চলে আসি তাহলে ক্রোকি ফরওয়ানা কাকে বলে সেটা আমরা এখান থেকে জানলাম যে সেটা হচ্ছে কোনো ফলাতক বা ফেরারি আসামির প্রতি হুলিয়া জারি করার পরও সে যদি আদালতে আত্ম হাজির না হয় তার সকল স্থাবর স্থাবর সম্পত্তি সরকারি হেফাজতে নেওয়ার জন্য আদালতের বিচারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত শিলমোহর অঙ্কিত যে আদেশনামা ইস্যু করা হয় তাকে ক্রোকি ফরওয়ানা বলে এটা ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের আটাশি দ্বারা এবং ফিয়ের বি চারশত চুয়াত্তর বিধি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এটা হচ্ছে বর্ণনা আছে ক্রোক সংক্রান্তে এখন আমরা প্রত্যেকটা উপধারায় আটাশির প্রত্যেকটা উপধারায় কোন উপধারায় কি বলছে সেটা আমরা আলোচনা করব এখান থেকে হুবহু একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে এরকম যে প্রকি ফরওয়ানা বলতে কি কি বুঝো আসামির পলাতক আসামির সম্পত্তি ক্রোকের আপনার পদ্ধতি আলোচনা করুন মানে সম্পত্তি ক্রোকের পদ্ধতি আলোচনা করুন সেক্ষেত্রে আপনার প্রত্যেকটা উপধারায় কি আছে সেটাও আপনার জানতে হবে ফুজদারি কার্যবিধি আইনের আটাশির একে বলছে যে আদালত পলাতক বা ফেরারি আসামির বিরুদ্ধে তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের জন্য ফরওয়ানা ইস্যু করতে পারে এটা হচ্ছে আটাশির এক দ্বারার ক্ষমতা বলে আদালত কি করতে পারবে পলাতক আসামির সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিকে ক্রোক করে সরকারি হেফাজতে নেওয়ার জন্য আদেশ দিতে পারবে এটা হচ্ছে একে বলছে 
ফুজদারি কার্যবিধিয়ানের আটাশির দুইয়ে বলছে এই পরোয়ানামূলে যে পরোয়ানা আদালত ইস্যু করেছে আসামির বিরুদ্ধে তার সকল স্থাবর স্থাবর সম্পত্তি ক্রোপ করার জন্য সেই এই পরোয়ানামূলে আটাশির দুইয়ে বলছে যে ক্রোকি পরোয়ানামূলে আসামির সকল স্থাবর স্থাবর সম্পত্তি দেশ অভ্যন্তরে এবং বাহিরে স্থানীয় শিবার ভিতরে এবং বাহিরে অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশে তার এটা যত স্থাবর স্থাবর সম্পত্তি থাকুক সকল 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 স্থাবর স্থাবর সম্পত্তি ক্রুপ করতে পারবে অর্থাৎ হেফাজতে নিতে পারবে এটা থেকে এটা বুঝছেন যে আপনারা যে কোনো আসামির বিরুদ্ধে যদি ক্রোকি ফরোয়ানা ইস্যু করা হয় তার তার স্থাবর স্থাবর সম্পত্তিকে হেফাজতে নেওয়ার জন্য তাহলে সেটা স্থানীয় শিবার ভিতরে হোক আর স্থানীয় শিবার বাহিরে হোক অর্থাৎ বাংলাদেশের যেখানে থাকুক সে সেখান থেকে তার সম্পত্তি ক্রোপ করার ক্ষমতা থাকবে এখানে আটাশির তিনে বলছে যে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পদ্ধতি একটা খেয়াল করবেন এখানে আটাশি তিনে বলছে অস্থাবর সম্পত্তি চারে বলছে স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পদ্ধতি এখানে হচ্ছে তিনে অস্থাবর সম্পত্তি এখানে একটু মিস্টেক আছে আমরা সাধারণত আমি মনে রাখার জন্য একটা কৌশল বলি আমরা সাধারণত বলার ভাষায় আসে স্থাবর অস্থাবর কথাটা আসে কিন্তু এখানে বলছে প্রথমে অস্থাবর ফরে স্থাবর মানে তিনে হচ্ছে অস্থাবর চারে হচ্ছে স্থাবর এখানে একটু উল্টা আছে আপনি সেটা একটু মনে রাখার জন্য খেয়াল করে ফেলবেন এখানে বেশিরভাগ এখানে ভুল করে সেটা হচ্ছে তিনে স্থাবর সম্পত্তি দিয়ে দেয় চারে গিয়ে অস্থাবর দেয় সেখানে আপনাকে খেয়াল করতে হবে তিনে বলছে স্থাবর সম অস্থাবর সম্পত্তি চারে বলছে স্থাবর সম্পত্তি সুতরাং এই যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভুল বান্তিটা এটা একটু খেয়াল করে নেবেন তিনের মানে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পদ্ধতির মধ্যে তিনের চারটা ক্লোজ আছে ক খ গ ঘ চারটা বল চারটা ক্লোজ আছে তিনের কতে বলছে যে অস্থাবর সম্পত্তিটা আপনি ক্রোক করবেন সেটা আটক করে আপনি ক্রোক করতে পারবেন অস্থাবর সম্পত্তি অস্থাবর সম্পত্তি কাকে বলে সেটা আমি ফেনাল কোর্টের একটা ফর্বে আলোচনা করেছি আপনারা দেখে নেবেন অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের ক্ষেত্রে সেটা আটক করে আপনি ক্রোক করতে পারবেন এটা আটাশি তিনের কতে বলছে আটাশি তিনের ক্ষতে বলছে যে আপনি যে সম্পত্তি অস্থাবর সম্পত্তিটা আটক করবেন সেটাকে আপনি কি করবেন আপনি একটা ওখানে একটা রিসিভার নিয়োগ করে দিতে পারবেন যে এই সম্পত্তিটা সরকারি হেফাজতে নেওয়া হলো এরকম একটা রিসিভার নিয়োগের মাধ্যমে আপনি অস্থাবর সম্পত্তিগুলো আটক করতে পারবেন এটা হচ্ছে একটা বিষয় আটাশি তিনের গতে বলছে যে লিখিত আদেশের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় এবং হস্তান্তরের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আপনি অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করতে পারবেন এটা হচ্ছে আপনি যে আসামির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোক করার জন্য ফরমানা ইস্যু হয়েছে তার সম্পত্তিগুলোর উপর আপনি একটা লিখিত আদেশ দিবেন যাতে এই সম্পত্তি কোনো ব্যক্তি কিনতে না পারে মানে ক্রয় করতে বা বিক্রয় করতে না পারে অথবা এই সম্পত্তি কাউকে হস্তান্তর করতে না পারে সুতরাং লিখিত আদেশের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় হস্তান্তর ইত্যাদি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ আরোপ করে আপনি অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করতে পারবেন এটা আটাশির তিনে বলছে তিনের গতে বলছে আটাশি তিনের চা তিনের ঘতে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে আদালতের ইচ্ছা অনুসারে আপনি অন্য কোনো যেভাবে আদালত যেভাবে চায় সেভাবে আপনি সম্পত্তি ক্রোক করতে পারবেন এটা হচ্ছে আটাশি তিনের ঘ আটাশি তিনের ঘ ক্লোসে এটা বলছে যে আদালত যেভাবে চায় আদালতের ইচ্ছা অনুসারে আপনি সেভাবে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করতে পারবেন এটা হচ্ছে ক্রোকের পদ্ধতি এরপরে ফুজদারি কার্যবিধিয়ানের আটাশি চার উপদারা বলছে স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক পদ্ধতি তাহলে স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক পদ্ধতি কীরকম হবে এখানে আবার চারের ক খ গ ঘ এখানে চারটা ক্লোজ আছে সে চারটা ক্লোজ আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি চারে স্থাবর সম্পত্তি আপনি আটক করতে পারবেন না স্থাবর সম্পত্তিটাকে দখল করতে হবে আপনাকে মনে রাখতে হবে অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে আটক করতে পারবেন স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে দখল নিতে হবে স্থাবর বলতে জায়গা জমি বিল্ডিং ভবন ইত্যাদিগুলো বোঝাচ্ছে সেক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তিগুলো যদি আপনি ক্রোক করতে যান সেক্ষেত্রে আপনাকে দখল নিয়ে ক্রোক করতে হবে এরপরে চারের ক্ষতে যেটা বলছে রিসিভার নিয়োগ করে অর্থাৎ সেখানে একজন আপনি প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন রিসিভার যে সম্পত্তিগুলা ক্রোকের সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখবে রিসিভার নিয়োগ করে চারের গতে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে লিখিত আদেশ দ্বারা ক্রয় বিক্রয় বা 
হস্তান্তরের উপর নিষেধ করে যার সম্পত্তি সে যাতে ক্রয় বিক্রয় করতে না পারে অথবা তার সম্পত্তি অন্য কেউ যাতে ক্রয় না করে এবং কাউকে উইল করে যাতে হস্তান্তর করতে না পারে সেজন্য একটা লিখিত আদেশের মাধ্যমে আটাশি চারের গতে আপনি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবেন ওইভাবে ক্রোক করতে পারবেন এরপরে আটাশি চারের গতে যেটা বলছে মানে ঘতে ঘোড়ার গতে আটাশি চারের ঘোড়ার গতে যেটা বলছে সেখানে বলছে আদালতের ইচ্ছা অনুসারে আদালত যেভাবে আপনাকে নির্দেশনা দিবে সেই নির্দেশনা অনুসারে আপনি ক্রোক করতে পারবেন যেভাবে আদালত চায় সেভাবে আপনি ক্রোক করতে পারবেন এটা হচ্ছে একটা বিষয় এরপরে হচ্ছে আপনার পাস আটাশির পাশে বলছে আপনি যে সমস্ত সম্পদগুলো ক্রয় করেছেন সেগুলো যদি পচনশীল হয় ক্ষয়শীল হয় বা আপনার রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যা হয় হ্যাঁ সেক্ষেত্রে সেটা আপনি বিক্রয় করে দিতে পারবেন নিলামে নিলামে বিক্রয় করে দিতে পারবেন এবং ক্রয়কৃত অর্থ সরকারি পোশাকারে জমা দিয়ে দেবেন এটা আটাশির পাশে বলছে আটাশির পাশে বলছে যে সম্পত্তিগুলো ক্রোক করবেন সেগুলো যদি পচনশীল হয় বা ক্ষয়শীল হয় সেক্ষেত্রে ওই এই সমস্ত সম্পত্তিগুলো আপনি বিক্রি করে অর্থগুলো সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে দেবেন এটা হচ্ছে আটাশির পাঁচ ধারা আটাশি পাঁচ ধারা এটা বলছে তো ভিউয়ার্স আপনারা প্রথম থেকে আজকে শেষ পর্যন্ত যারা এই ভিডিওটা দেখেছেন আমার বিশ্বাস আপনারা ক্রোকি ফরোনা কাকে বলে কোন ক্ষমতা বলে আদালত ক্রোকি ফরোনা ইস্যু করতে পারে এবং কোন ক্ষমতা বলে আদালত আপনার হচ্ছে সম্পত্তি দেশের স্থানীয় সীমার ভিতরে এবং বাহিরে ক্রোক করতে পারবে এবং কোন ক্ষমতা বলে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করবে এবং কোন ক্ষমতা বলে স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করবে এবং কোন ক্ষমতা বলে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পদ্ধতি আপনি কিভাবে নিয়ম আছে ক্রোক করার এবং যদি পচনশীল হয় ক্ষয়শীল হয় সেক্ষেত্রে আপনি কিভাবে সেটা কি করবেন সেটা বিক্রি করতে পারবেন কি না অর্থগুলো কি করবেন বিক্রি করলে সে পূর্ণাঙ্গ ধারণা আমার বিশ্বাস আজকের ভিডিও থেকে আপনারা জানতে পারবেন তো ভিউয়ার্স ধন্যবাদ আজকে এ পর্যন্ত আশা করি যারা এতক্ষণ পর্যন্ত কষ্ট করে আমার এই ভগ বুকানি দেখেছেন আমার ভিডিওগুলো দেখার চেষ্টা করেছেন আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার পাশে থাকার জন্য আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট থাকলো পরবর্তী ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম